Appesi alla bellezza delle rocce bianche, alle rupi marittime più alte di tutto l'Adriatico italiano, si riesce a contemplare la ricchezza delle coste marchigiane. È il Monte Conero, con il suo aspetto maestoso, a dominare questo tratto di mare che poco a poco svela angoli solitari, spiagge e rocce dalle forme sorprendenti. Le rotte marittime si incrociano nel porto di Ancona, il capoluogo della regione. Emblema di questa città di porto è la mole Vanvitelliana, che oggi si affianca alle aree dedicate ai cantieri. Una struttura che sempre ricorda agli anconetani la potenza commerciale della loro città, che seppe resistere all'assedio della flotta veneziana. Lasciati i colori del mare, la natura dell'entroterra mostra altre sfumature. Complice il vento se il viaggio verso Loreto sembra come il volo di un pennello tinto di verde. La città sorge sulla sommità di una collina dolce. Svetta per altezza e maestosità la sagoma della cupola e del campanile della basilica, sulla cui cima si trova la figura della Madonna. Il panorama sterminato va dalla montagna al mare. Un verde quasi irreale torna a ricoprire come un manto il cammino che prosegue fino a Ostra Vetere. Verso il cielo si slanciano la cupola e il campanile di Santa Maria di Piazza, ispirate alle forme del gotico. L'imponente verticalità della chiesa è il segno distintivo della rilevanza storica di questo piccolo borgo che conta meno di 4.000 abitanti. La generosità della terra non smette di mostrare i suoi frutti. L'armonia di queste colline mette ancora più in risalto l'opera dell'uomo, la sua ingegnosità che nel tempo ha attirato in questi luoghi letterati, scienziati, architetti e artisti. Nel 400, attorno alla famiglia dei Montefeltro, a Urbino, il Rinascimento italiano trova una delle sue massime espressioni nel Palazzo Ducale, progettato con maestria dall'architetto dalmata Luciano Laurana. Altrettanto imponente è il Forte di San Leo, voluto da Federico di Montefeltro, che nel 400 fece modificare il castello medievale preesistente. Il ritorno al mare è un passaggio nella modernità. Il vento soffia più forte e il ritmo della vita cambia soprattutto sulle spiagge di Gabice. Gabice Mare si anima soprattutto con la vivacità dei colori estivi, confermando la sorprendente ricchezza della natura, della storia e dell'arte delle Marche. <SILENCIO>